Jeg vil snakke lidt om lineære funktioner. Forskriften for en lineær funktion finder vi ved at sige f af x lige med ax plus b. a er vores hældningskoefficient, og b er vores skæring med y-aksen. Vores hældningskoefficient a kan vi finde ved at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Hvis a er mindre end 0, så har vi at gøre med en aftagende funktion. Ligeledes hvis den er større, altså a er større end 0, så har vi at gøre med en voksende funktion. Og hvis a er lige med 0, har vi at gøre med en konstant. Vi vil nu se lidt på, hvordan vi finder frem til vores hændelskoefficient. Og for at finde den, så betragter vi to funktioner. Den ene y2 lige med ax2 plus b. Den anden y1 lige med ax1 plus b. Vi får sat y over på venstre side og får derved y2 minus y1 lige med parentes ax2 plus b parentes slut minus parentes ax1 plus b parentes slut. Vi vælger at gange ind i parentesen og får derfor på højre side ax2 plus b minus ax1 minus b. Vi kan se, at b og b går væk med hinanden, eller går ud med hinanden, og derved så får vi ax2 minus ax1. A den sættes derfor øh, A sættes, øh, uden for en parentes nu, og derved så får vi a parentes x2 minus x1 parentes slut. Vi ønsker at få isoleret a, så den står alene, og dermed så kan vi dividere med x2 minus x1 på begge sider af lighedstegnet. Og derved så får vi så y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 lige med a. Derved så har vi så fået bevist vores hældningskoefficient, i hvert fald hvordan man finder frem til. Og lige det så kan vi se på b, som er vores skæring med y-aksen. Den kan vi finde ved at sige b lige med y2 minus a x2. Et eksempel på, hvordan man bruger øh, de her to formler, det kunne vi øh, vise ved at finde, eller bruge to punkter, 3,4 og 5,7. Vi indsætter i vores formel, som vi havde fra, fra før, vi kan lige gå tilbage, hvis der er nogen, der har glemt den, som var y2 minus y1, over x2 minus x1. Vi indsætter først vores y2, som er 7. Så skal vi minus y1, som er vores 4. Eller som er 4. Og det skal så divideres med vores x2, som er 5. Minus x1, som er 3. Vi regner dem ud og får 3 over 2. Og det er lige med 1,5. For at finde frem til, hvad b er, eller hvor vores skæring er med y-aksen, så indsætter vi i den form, vi også fik fortalt her, som var b lige med y2 minus ax2. Vi indsætter y2, 7, minus, hvis vi lige op på den rigtige, undskyld, b lige med y2, som er 7, minus a gange x2, som er 4. Man skal huske at gange først. Det gør vi så, og vi får 7 minus 6, som er lige med 1. Indsætter vi så i vores forskrift, får vi y lige med 1,5x plus 1. På den måde, så kan man så finde frem til vores forskrift. Og ja. Jeg vil godt snakke lidt om eksponentielle funktioner, og forskriften for sådan en, det finder vi ved at sige f af x lige med b gange a i x. Forskriften for en eksponentiel sammenhæng, hvis graven går gennem to punkter, x1, y1 og x2, y2, kan forregnes via formlerne a lige med x2 minus x1, det rod af y2 divideret med y1, og b kan findes ved at sige y1 divideret med ax1 eller y2 divideret med ax2.
fremskrivningsfaktoren A kan vi bestemme ved at dele vores forskrift op i to, hvor vi på den ene side har y2 lige med b gange a x til 2, og på den anden side har y1 lige med b gange a x til 1. Y2 og y1 vælger vi at dividere, og får derved b gange a x til 2 over b gange a x til 1. B og B går væk med hinanden, og vi får tilbage AX2 divideret med AX1. For at få A isoleret, så skal vi bruge potensregnereglen, der siger A opløftet i R divideret med A opløftet S, er lige med A opløftet R minus S. Ved at bruge den metode på øh, den brøk, vi har her, så får vi a opløftet i x2 minus x1. Og hvis vi har den ubekendte opløftet i kanttal, så tager vi den tilsvarende rod på den anden side for at så få isoleret. Det vil sige, at vi ønsker at få isoleret a på højre side af lighedstegnet, og vi tager derfor øh, roden af venstre side, så vi får x2 minus x1 det rod af y2 divideret med y1 lige med a. Derved så har vi så fået bevist fremskrivningsfaktoren a. Ligeledes så kan vi gå hen og se på vores b. Og b det kunne findes ved at sige y1 over a x1. Vi tager igen vores forskrift, hvor vi havde y1 lige med b gange a i x til 1. Fra den, der isolerer vi simpelthen b. Og så får vi y1 divideret med a x1 lige med b. Og vi har derved fået bevist vores fremskrivningsfaktor a og fået bevist b.